ഇന്നത്തെ അപ്ഡേറ്റ്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇന്നലെ വരെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോളിവുഡ് ആനിമെ അതേപോലെ തന്നെ മാർബിൾ ഡി സി അപ്ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ ആദ്യം തന്നെ ആനിമെ സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബ്രൂസ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പേര് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കേൾക്കാതെ പോകാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ താണ്ട് അമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും ആളുകൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാർഷൽ ആർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്ന പിക്ചർ ബ്രൂസ്ലിയുടെയാണ് ഇത്ര കാലങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഇത്രയും ആളുകൾ ഇന്നും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭൂപടത്തിൽ ഒരു മൂലയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏഷ്യയിൽ നിന്നും ഹോളിവുഡ് വരെ ചെന്നിട്ട് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോണറിനെ തന്നെ റീറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ലെജൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു മനുഷ്യനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആനിമ വരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഹൌസ് ഓഫ് ലീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആനിമെ അടുത്ത വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലേക്കാണ് സ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വിവരവും നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ചെറിയൊരു ടീസർ ട്രെയിലർ മാത്രമേ വിട്ടിട്ടുള്ളൂ ഫുൾ ട്രെയിലർ ഈ വരാൻ പോകുന്ന വ്യാഴാഴ്ച വരുമെന്നാണ് അവർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ബേസ് ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ വേറൊരു സാധനം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രൂസ്ലി ആൻഡ് ദി ചൈനീസ് ഗോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ അടിപൊളി സാധനമായിരുന്നു നമ്മുടെ പഴയ ആ ഒരു പണ്ടത്തെ ഏസ്തറ്റിക്സ് ഒക്കെ അല്ലേ അത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വന്ന ആ ഒരു ടീസറിലും എനിക്ക് ആ ഒരു ഏസ്തറ്റിക്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് എത്ര മാത്രം അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നു എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഫുൾ ട്രെയിലർ വരുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു പിടി കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ദൻ അടുത്തായിട്ട് മൈഹ്യൂർ അക്കാഡമിക്ക് പുതിയൊരു സിനിമ അവർ അനൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ കാനോൺ ആയിരിക്കത്തില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും നല്ല രസം ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പടങ്ങളൊക്കെ ഇതുവരെ മൂന്ന് പടങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് അത്യാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ആദ്യത്തെ പടമായിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയൊരു കീ വിഷുൽ പോലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വിജിലാൻഡി ഡക്കോറിയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റോറി ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും ഉറപ്പായിട്ടില്ല നമുക്ക് കണ്ടറിയേണ്ടി വരും അവിടെ തന്നെ ജുജുസു കേസിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എപ്പിസോഡ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാരണം അവരൊരു ബ്രേക്കിലാണ് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ഷിബുയു ഇൻസിഡന്റ് ആർക്ക് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് പണ്ടാർ ഇറക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ ബെറ്റർ ഇങ്ങനെ കിറക്കുന്ന തന്നെയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഫോർട്ട് നൈറ്റും ജുജുസു കേസിനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊളാബ് വൈകാതെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലുള്ള കൊളാബ് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് കാരണം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒന്നുകൂടെ വളരെ നല്ലപോലെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഫോർട്ട് നൈറ്റ് മാത്രമല്ല പബ്ജി അതായത് ബി ജി എം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തും ഉണ്ട് ഒരു ഇവന്റ് ഡ്രാഗൺ ബോളുമായിട്ട് കൊളാബ് ചെയ്തിട്ട് സീരീസിനെ പറ്റി ഒരു വിവരം ഇല്ലാത്തവർ അവർ ഗെയിം കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ സീരീസ് കണ്ടിട്ട് അവർ ഗെയിം കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പുറത്ത് കണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രീ ഫയർ ഞങ്ങളും ഉണ്ടാടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീമൺ സ്ലേഡുമായിട്ട് കൊളാബ് ഈ പരിപാടി അത്യാവശ്യം കൊള്ളാട്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ ഇവർ ഗെയിമിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇടയിലും ആനിമ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വളരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത് തന്നെയാണ് അൺലസ് അത് ആ ഒരു പരിധി വിട്ടങ്ങ് പോകാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൻ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊന്നിന് നമ്മുടെ ബോറോട്ടോ തിരിച്ചു വരികയാണ് ടൈം സ്കിപ്പിന് ശേഷം ഇവർ മറ്റേ നറൂട്ടോ ഷിപ്പടം പോലെ തന്നെ ബോറോട്ടോ ഷിപ്പടം കാര്യം പേരിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ തൊലിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഭാഗ്യം അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ഇപ്പൊ പകരം പുതിയൊരു പേരാണ് ടു ബ്ലൂ വോർട്ടെക്സ് എന്നാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് ഒരു കീവിഷൽ മാത്രം പുറത്തു വിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബോറോട്ടോന്റെ ലുക്സ് ഗുഡ് ടോ ബട്ട് എന്താ പറയാ രണ്ട് മൂന്ന് എപ്പിസോഡ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും പറയാതായിരിക്കും നല്ലത് ദൻ അടുത്ത വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഏപ്രിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കൈജു നമ്പർ ഏറ്റ് സ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ പുതിയൊരു ട്രെയിലർ റീസൻ ആയിട്ട് പുറത്തു വിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൂടെ കൺഫേം ചെയ്തു ഇതിന് മാങ്ക തീ സാധനം വന്ന കേട്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത വർഷം കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സീരീസുകളിൽ ഒന്ന് ഈ ഒരു കൈജു നമ്പർ ഏറ്റ് തന്നെയാണ് സോ നിങ്ങളും ഈ ഒരു സീരീസിനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന
ഇതിന്റെ കാസ്റ്റിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ മേക്കിംഗ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു സോഴ്സ് മെറ്റീരിയലിനെ നല്ല രീതിയിൽ ലൈവ് ആക്ഷനിൽ കാണുക എന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇൻഡൻസ് ആയി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ അങ്ങ് വരച്ച് വയ്ക്കുന്ന പോലെ വരച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഗെറൾട്ട് ഓഫ് റിവ്യൂ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹെൻഡ്രി കവിൽ ഈ സീരീസിനെ എത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനെ ഫ്രണ്ട് നിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ ഒരു സീരീസിൽ സോഴ്സ് മെറ്റീരിയലിനോട് ഒരു തരത്തിലുള്ള മാനിതം കാണിക്കാതെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ച് അങ്ങേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ല അന്ന് കുറെ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ എന്നെ പോലെ ഇതിന്റെ ക്രിയേറ്റേഴ്സും ഹെൻഡ്രി കവിലുമായിട്ട് ഒരു തർക്കം എല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടി ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് രൂഹം മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് കൺഫേമായി ഈ വിച്ചർ സീരീസിന്റെ സീസൺ വൺ എത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നോൺ ലീനർ ആയിട്ട് എന്ത് രസമായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു അതിന് സീസൺ ടു അത്യാവശ്യം പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു സീസൺ ത്രീയോ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന മെമ്മറബിൾ മൊമെന്റ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങേര് പറഞ്ഞ പോലെ ഓഡിയൻസ് ഇത്രമാത്രം മോശമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതേ ഓഡിയൻസ് ഇതേ അമേരിക്കൻസ് എഴുതി കൺസ്യൂം ചെയ്ത മറ്റൊരു വലിയൊരു സീരീസും ഉണ്ട് ഗെയിം ഓഫ് തോൺസ് എന്നാണ് പേര് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും കാണാതിരിക്കുന്നതാണോ അത് കണ്ടിട്ടും കാണാതിരിക്കുന്ന പോലെ നിൽക്കുന്നതാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല കേട്ടോ സ്വന്തം ഷോ മോശമാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലാതെ ചുമ്മാ ഇതുപോലെയുള്ള അവിഞ്ഞ എക്സ്ക്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഭയങ്കര ദയനീയമാണ് അതിനടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ബാർബൻ ഹേമർ ഇപ്പോഴും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് റൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബാർബി ഈ ഒരു വൺ ബില്യൺ ഡോളേഴ്സും കഴിഞ്ഞ് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പുറത്ത് ഓപ്പൺ ഹേമർ അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് മില്യനിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇത് ആരും കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ എങ്ങനെ പോയാലും ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ഹ്യൂജ് വിൻ ഫോർ സിനിമ ഓക്കെ ഇതിനു മുമ്പ് ബാർബി വേഴ്സസ് ഓപ്പൺ ഹേമർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഈ രണ്ട് പടങ്ങളും അത്യാവശ്യം നല്ല പടങ്ങളായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നല്ലൊരു റൺ പോകും അങ്ങനെ പോകുവാണെങ്കിൽ ഒരു കോമിക് ബുക്ക് റിലേറ്റഡ് മൂവി അല്ലെങ്കിൽ മാർവൽ ഡി സി സിനിമയോ അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വമ്പൻ ഫ്രാഞ്ചൈസിന്റെ അവതാർ പോലെയുള്ള വമ്പൻ ഫ്രാഞ്ചൈസിന്റെ അടുത്ത സിനിമകൾ ബോക്സ് ഓഫീസ് തൂക്കിനേക്കാളും ഈ സിനിമകൾ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നല്ല രീതിയിൽ റൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അബ്സൊല്യൂട്ട് ആർട്ട് ഫോമിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേ പായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മൈൻഡ് സെറ്റിലുള്ള സംവിധായകർ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി അച്ച ഗജാന്തരമായി നിൽക്കുന്ന ജോണോസിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് സിനിമകൾ അതിന് ഇത്രമാത്രം റെസ്പോൺസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വരാൻ പോകുന്ന പല സിനിമകൾക്കും അതൊരു പ്രചോദനമാവും സോ ആ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ബാർബൻ ഹേമർ കൊണ്ട് നമുക്ക് നേടാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രധാന കാര്യം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബാർബി ആണെങ്കിലും കോൺട്രംബറി സിനിമകളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ട് മാറി അതേപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഓപ്പൺ ഹേമർ ആണെങ്കിലും വേൾഡ് വാർ ടൂവിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരാൻ പോകുന്ന സിനിമകളിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ ഉള്ള സിനിമയും ഗ്ലോബലി ഉള്ള ആറേഴ് സിനിമകളിലെ ടോപ്പ് ടെൻ ലിസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ഹേമർ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഐ മാക്സ് സെവന്റി എം തിയേറ്റേഴ്സിൽ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ഒരു റണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ കാണാൻ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പടം ഒരു ആർ റേറ്റഡ് പടം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പത്ത് ദിവസം പത്ത് മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് വെച്ച് കളക്ഷൻ നേടുന്നത് ഈ ക്ലാഷിൽ ആര് ജയിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ആര് നേടി എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ഈ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പോയാൽ പോലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഓപ്പൺ ഹേമർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പടം അതൊരു ഒന്നൊന്നര സംഭവമായിരുന്നു അത് നിഷേധിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോഴും ഹോളിവുഡിൽ ആ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആക്ടേഴ്സ് റൈറ്റേഴ്സ് സ്ട്രൈക്ക് അത് കാരണം തന്നെ പല സിനിമകളും ഇപ്പോൾ ഡിലേ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ജൂൺ ടു പിന്നെ നമ്മുടെ ജെൻഡയുടെ ചാലഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്പോർട്ട് ഫിലിം ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ഡിലേ ആയി പിന്നെ ഒരുപാട് മാർവൽ ഡി സി പ്രോജക്ടുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും സ്പൈഡർവേഴ്സ് അതിനൊക്കെ ഡിലേ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നത് മിനിമം ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം നമ്മൾ പ്രതീക്
എന്തിനാണ് മിസ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് സിഗ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ട്രസിനോടുള്ള ഹേറ്റ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ കാണാൻ വയ്യാത്തുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ അനാവശ്യമായ പൊളിറ്റിക്സ് കുത്തിക്കയറ്റി രണ്ട് പടങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് ലിറ്റിൽ മേമേഡും മറ്റേത് എലമെന്റലും ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ സോഴ്സ് മെറ്റീരിയലിനോട് ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും നീതി പുലർത്തുക അല്ലാതെ അതിന്റെ ഇടയിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് കേട്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതായിരിക്കും ഡിസ്നി അവരുടെ ആ ഒരു ലൈവ് ആക്ഷൻ ആയിട്ടും ഇതുവരെ നിർത്തിയിട്ടില്ല ഇനി ഇപ്പോൾ മോഹനെ വരാമിരിക്കുന്നു എന്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ടാങ്കിൾഡ് ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ടാങ്കിൾഡിനും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലൈവ് ആക്ഷൻ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ സ്പൈക്ക് കിഡ്സിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ റീബൂട്ടിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണും അപ്പൊ അതിന്റെ ട്രെയിലർ ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പണ്ടത്തെ ആ ഒരു സ്പൈക്ക് കിഡ്സിന്റെ വൈബ് ഇപ്പോഴൊന്നും ഈ സാധനത്തിൽ ഒന്നും ഒന്നുമില്ല അറു ബോറാണോ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അത്യാവശ്യം ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്തോ ഒരു കുറവ് കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കുക ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഹോളിവുഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മാർവൽ ഡിസിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് വലുതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ മാർവലിൽ നമ്മുടെ ലോക്കിയുടെ സീസൺ ടൂന്റെ ട്രെയിലർ വന്നിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയാണ് ട്രെയിലർ സീരീസ് ഇനി എങ്ങനെ പോകും എന്നത് മാത്രമേ ചോദിച്ചതിനേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ ക്യാങ്ങിനെ ഒന്നും റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഹോപ്പ് ഫുൾ ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നു ട്രെയിലർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി സീരീസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് മാത്രം കണ്ടറിഞ്ഞാൽ മതി കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോസിലുണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഫെൻഡാസ്റ്റിക് ഫോറിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സംസാര വിഷയമായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ സൂസ്റ്റോം എന്റെ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജെസിക്ക ആൽബിക്ക് ശേഷം ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഇനി ആര് ചെയ്യും എന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈനലി ഒരു പേര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെനസ് കബി നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഹോപ്സ് ആൻഡ് ഷോയിലും അതേപോലെ തന്നെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്ന മിഷൻ ഇമ്പോസിബിൾ ഒക്കെ കണ്ടു കാണും എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഈ ഹോപ്സ് ആൻഡ് ഷോ കണ്ട ശേഷം ഈ ഒരു വെനസ് കബി എന്ന് പറഞ്ഞ നടക്കുമായിരുന്നു ഒരിക്കലും സൂസ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു മോശം ചോയ്സ് ആയിട്ട് വെനസ് മാറത്തില്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ചോയ്സ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് പുള്ളിക്കാരെ മനസ്സിന് വിട്ടുപോകാത്ത ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് പീസസ് ഓഫ് വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ത്രൂട്ട് പടത്തിലും അതിനകത്ത് ചില പെർട്ടിക്കുലർ സീനൊക്കെ വരുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തി എന്റെ മോന കിടിലായിരുന്നു ആ ഒരു പടം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കണ്ടു നോക്കുക നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലുണ്ട് പീസസ് ഓഫ് വുമൺ ഓക്കെ അത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഫെൻഡാസ്റ്റിക് ഫോർ ടീമിന് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും സൂസ്റ്റോം ആയിരിക്കും അത്ര റീറിച്ചാസ് ആവാൻ സാധ്യത ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏയ് ഇതൊരു റൂമർ ആണ് ഒന്നും കൺഫേം ആയിട്ടില്ല ഫെൻഡാസ്റ്റിക് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടീമിനെ സൂസ്റ്റോം ലീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട അതും മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഭയങ്കര ദയനീയമായി പോകും ഒരു സംശയം ഇല്ല കേട്ടോ മാർവലിലും മിസ് മാർവലിലും ഷീഹളത്തിലും ഒരു ബഡ്ജറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എം സി പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അത്തപ്പതനെ നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരുമായിരിക്കും കണ്ടറിയണം എങ്ങനെയാവോ എന്ന് ആൻഡ് കലക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഒരു മെയിൻ വില്ലൻ ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നത് സിൽവർ സഫറും ഇതിനകത്ത് വരുമെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് അറിഞ്ഞുകൂടെ എത്രമാത്രം ആണെന്ന് ആൻഡ് കിലിയം മഫി ഡോക്ടർ ഡൂം ആയിട്ടും കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റൂമർ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഒന്നും ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആൻഡ് ഇവരുടെ ബ്രദർ ആയിട്ടുള്ള ജോണിസ് ടോം അതായത് ഹ്യൂമൻ ടോർച്ച് ആയിട്ട് ജാക്ക് വേഡിനെയാണ് ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരു സംസാരം പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാസ്റ്റിംഗ് ആവും പക്ഷേ അത് സംഭവിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ചെറിയൊരു സംശയമുള്ള കാസ്റ്റിംഗ് മാറാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ചോയ്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ തന്നെ ഡിസിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അക്വമെന്റു കുറെ ഷൂട്ടും റീഷൂട്ടും എല്ലാം ഒടുവിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ബെനഫ്ലക്സ് ബാറ്റ്മാന്റെ സീക്വൻസുകൾ എല്ലാം അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം ഇല്ലാണ്ട് എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ചു വരുത്തി എടുത്തു അതിപ്പോൾ താണ്ട് ഇപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്തു സോ പടം എപ്പോൾ വരും എന്നൊരു കാര്യം ഒരു ചോദിച്ചിനുമാണ് ഇതുവരെ കറക്റ്റായിട്ട് സമയത്ത് ഡിസംബറിൽ വരും എന്നാണ് അറിയുന്നത് ഈ ഡി സി യുവിൽ ഈ ഒരു അക്വമെന്റ് എവിടെ ചെന്ന് കയറും എന്ന് എനിക്കൊരു പിടിയും